ഇനി ആൽബി ഒന്നുമില്ല മോനെ പാലൊന്നും ഇടറിയതാണ് കുഴപ്പമില്ല ഉമ്മച്ച് പോയി വെള്ളം എടുത്തുകൊണ്ട് വരാം എന്താ എന്റെ മോന്റെ മോറ് വല്ലാണ്ടിരിക്കണേ ഒന്നും കഴിച്ചില്ലേ ഉമ്മച്ച് കഴിക്കാൻ വല്ലതും എടുക്കാം ചക്കരേ ഇവനാണ് എന്റെ കൂട്ട് ഒന്നാണ് ഇവൻ മോനിനെ എവിടേക്കാ വീട്ടിലേക്ക വീട് ആ വീട്ടിലേക്ക് ഞാൻ ഇല്ലുമ്മാ അവിടെ എന്റെന്ന് പറയാൻ വേറെ ആരും ഇല്ലമ്മാ മക്കറിയോ എന്റെ ബർത്ത്ഡേ ആയിരുന്നുമ്മാ ആഹാ പിറന്നാളായിട്ടാണ് എവിടെ ഇന്ന് കരയണത് ഇത് സന്തോഷിക്കേണ്ട ദിവസമല്ലേ മോനെ ഞാൻ മകര ഹാപ്പി ആയിരുന്നുമ്മാ ഞാനറിയാത്തൊരു കാര്യം അറിഞ്ഞുമ്മാ എനിക്കൊരു അങ്കിളുണ്ട് സേവിയർ അങ്കിള് പുള്ളിക്കാണെങ്കിൽ എന്നെ കണ്ണെടുത്ത് കാണാൻ പാടില്ല എപ്പൊ നോക്കിയാലും കുറ്റപ്പെടുത്തലും രോഗ മോന വച്ചുള്ള സംസാരവും അത് അതെന്തർത്ഥത്തിലായിരുന്നു എന്ന് എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു ഉമ്മ എന്റെ പപ്പയും അമ്മയാണെങ്കിൽ ഉള്ളിയെ മറിച്ച് ഒന്നും പറയാറുമില്ല ഉദാഹരണത്തിന് ഉമ്മ എനിക്ക് എല്ലാ പിള്ളേരെ പോലെ ഈ കാനഡയിൽ യു കെയിലൊക്കെ പോയി പഠിക്കാൻ ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഉമ്മ ഇപ്പക്കും അമ്മയ്ക്കും അതൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ ഹയൽസ് ഒക്കെ എഴുതി നല്ലൊരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടി ഈ നമ്മുടെ ഈ സേവിരങ്ങളുടെ വരവ് പുള്ളി വന്നിട്ട് 
പപ്പയോട് പറയാണ് ഇവനൊക്കെ എത്ര കാശ് കൊടുക്കി പഠിപ്പിക്കണം തന്നെ ഇവനൊക്കെ അവസാനം കൂറ് മാറുന്നു ഞാൻ അത്ര കേട്ടുള്ളൂ ഉമ്മ അങ്ങനെ എന്റെ പോക്ക് അയാളെ അങ്ങോട്ട് മുടക്കി അയാള് മോന്റെ പോക്ക് മുടക്കിയത് കൊണ്ടാണ് മോനിങ്ങനെ വിഷമിച്ചിരിക്കണത് അതൊന്നും അല്ല ഉമ്മ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇന്നെന്റെ ബർത്ത്ഡേ ആയിരുന്നു പപ്പ കസിൻസിനൊക്കെ കൂടെ ചെറിയൊരു ബർത്ത്ഡേ ഫംഗ്ഷൻ വെച്ചു അവിടെ സേവിയറങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു പുള്ളിയാണെങ്കിൽ വെള്ളം അടിച്ച് ബോധമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പുള്ളി എന്തോ പറഞ്ഞു ഉമ്മ എനിക്കെന്തോ ദേഷ്യം വന്നപ്പോ തിരിച്ചു പറഞ്ഞു ഉമ്മ പുള്ളി പെട്ടെന്ന് എടുത്തു കഴിക്കാൻ എന്നോട് പറയണമ്മ നിന്റെ അപ്പനെ അന്ന് നിന്നെ തെരുവിന്ന് എടുത്ത് വളർത്തിയതാടാ നീ ഒരു തെണ്ടിയാണാമ്മ ഞാനൊരു തെണ്ടിയാണോ ഉമ്മ ഞാനൊരു തെണ്ടിയാണമ്മ ഞാനൊരു തെണ്ടിയല്ലമ്മ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചപ്പോ ഉമ്മച്ചിക്കണ്ടായ വിഷമം മോനൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് ഇക്ക മരിക്കുമ്പോ ഷംസ മോനി രണ്ടു വയസ്സും ഇളയവന് മൂന്ന് മാസം ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഉമ്മ അവരെ വളർത്തിയത് എൻ്റെ അമ്പത്താറാമത്തെ വയസ്സിലാണ് എനിക്ക് സ്ട്രോക്ക് വന്നത് ഒരു കാല് തളർന്നു പോയി നടക്കാൻ വയണ്ടായി കിടപ്പിലായി പിന്നെ ആർക്കും ഉമ്മനെ നോക്കാൻ കഴിയില്ല ഉമ്മനോട് ആരും സംസാരിക്കുകയില്ല ഉമ്മ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ അവർ ദേഷ്യപ്പെടും ഒരു ദിവസം എന്നെ തെരുവിൽ ഇറക്കി വിട്ടിട്ട് ഒരു പോക്ക അവര് ആ നേരം അന്ന് രാത്രിയിൽ മോനിരുന്നത് പോലെ ഞാനും ഇരുന്നിട്ടുണ്ട് മരിക്കണോ ജീവിക്കണോ എന്ന് അറിയാതെ മരവെച്ച് തടച്ചോൻ അഞ്ചന്റെ രൂപത്തിൽ വരുമെന്ന് ഉമ്മച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഉമ്മ ഒരു പടച്ചോനെ നേരിട്ട് കണ്ടു ാണ് എന്നെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ആക്കിയത് എനിക്ക് വേണ്ട എല്ലാ സഹായവും ചെയ്തത് എന്നിട്ടൊരു ദിവസം ഒരൊറ്റ പോക്ക് പിന്നെ ഇടക്ക് പുള്ളി പറയേ വേറെ ഇനിയും ഇതുപോലെ കുറെ സ്ഥലങ്ങളുണ്ടെന്നും കുറെ ആൾക്കാരും ഉണ്ട് അവരൊക്കെ നോക്കാൻ പോണമെന്നും സഹായിക്കണമെന്നും ഇപ്പൊ അമ്മച്ചിക്ക് ഒരേ ഒരു പ്രാർത്ഥനയേ ഉള്ളൂ രണ്ടു കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് പഠിച്ച എൻ്റെ മക്കളുടെ തെറ്റുകൾ പൊറുക്കണേന്ന് രണ്ട് ആ മൂപ്പരെ എനിക്കൊന്ന് കാണാൻ പറ്റണേ മട എല്ലാവരും ഓനുമൂടെ ഒരു ആഗ്രഹം സാധിച്ചു തരുമോ പിന്നെന്തോ കാലിന് വയ്യാത്തതുകൊണ്ട് ഒറ്റക്ക് ഇറങ്ങി നടക്കാൻ പറ്റൂല ഞാൻ എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് മറിഞ്ഞു വീണാൽ എന്നെ പിടിക്കാൻ പോലും ആരും ഇല്ല ആരും ഇങ്ങോട്ടും വരാറും ഇല്ല മോൻ എന്നെ ഒന്ന് ഇവിടെയൊക്കെ നടത്തി കാണിക്കോ
സന്തോഷമായില്ലേ അമ്മ ഉമ്മക്ക് വേറെ ഒരു ആഗ്രഹവും ഇല്ല മോനെ ഒരുപാട് സന്തോഷമായി ആരുമില്ലാത്തവർക്ക് പടച്ചും കൂടെ ഉണ്ട് നല്ല മനസ്സിലുള്ള മോനെ പോലെയുള്ളവരുടെ കൽപ്പിലാണ് പടച്ചും ജയിക്കുന്നത് മോമോൻ്റെ ഉമ്മച്ചിനെയും ബാപ്പച്ചിനെയും വിളിച്ച് സംസാരിക്കണം അവരിപ്പോൾ അനുഭവിക്കുന്ന വിഷമം ഉമ്മക്കറിയാം ഞാൻ വരുമ്പോ ഒരു പാവ ഉമ്മാനെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് പപ്പാ 